السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في فيديو جديد هكلمكم النهاردة عن عنصر مهم جدا جدا للجسم كلنا دلوقتي بنتكلم على الكورونا وكل واحد عايز يعرف ازاي نحمي نفسنا ازاي نحسن كفاءة الجهاز المناعي بتاعنا طبعا عندنا حاجات كتير قوي علشان نقدر نحسن الجهاز المناعي ولكن في عنصر مهم جدا جدا العنصر ده هو عنصر الزنك ايه هو الزنك؟ هو عبارة عن معدن من المعادن مهم جدا للجسم الجسم مش ممكن يصنعه ومش ممكن يخزنه ولازم الجسم يحصل عليه من الخارج يوميا عن طريق الاكل طبعا هو الزنك ده ايه فايدته؟ هو طبعا ده بيخش في عملية بناء البروتينات طبعا احنا عارفين البروتينات دي كل حاجة بتتعمل منها وخاصة ايه العضلات يبقى كده بيساعد في نمو الجسم كمان تصنيع الاحماض النوويه دي ان ايه الجهاز المناعي تعزيز الجهاز المناعي او تقويه الجهاز المناعي إيه كمان التئام الجروح هنتكلم بقى بالتفصيل عن حاجه حاجه ونقول ايه اهميه الزنك إيه اول حاجه لما بنلاقي الاطفال عندنا جالهم اسهال بنقول الدكتور دايما يكتب محلول الجفاف ولازم يديله زنك الزنك ده مهم جدا علشان يقلل الاسهال محلول الجفاف طبعا بيعوض السوائل المفقودة والأملاح ولكن احنا لما بندي الزنك بيساعد على تقليل الإسهال ليه؟ لأن الزنك بيأثر على الغشاء المخاطي والخلايا المبطنة لجدار الأمعاء لو الزنك قليل يبقى هيحصل فيه مشكلة في الخلايا دي وممكن يحصل الإسهال الحاجة اللي بعد كده في ناس عندهم مرض وراثي كده اسمه ويلسون ديسيز وده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجمع النحاس عنصر النحاس او معدن النحاس في انسجة انسجة معينة في الجسم زي مثلا الكبد العينين ده بيبقى نتيجة طفرة في الجينات وده بيسبب طبعا بعض الاعراض زي الاكتئاب والقلق وصعوبة في المشي تقلب في المزاج رعشة الناس دي المفروض ان احنا بنديهم زنك علشان يقلل لهم امتصاص النحاس او مخزون النحاس اللي عندهم لان في عندنا علاقه بين الزنك والنحاس يعني لما بيزيد الزنك بيقل النحاس فالزنك بيقلل امتصاص النحاس فالناس دول بيستفيدوا بالزنك وده الكلام ده طبعا بناء على دراسه اتعملت برضو الزنك بيساعد على شفاء او تحسن اعراض التهابات الجلد لو في اي التهابات في الجلد فالزنك بيفيد في هذه الحاله في حاله بقى اسمها انوركسيا نيرفوزا دي بيبقى فيها فقدان شهيه يعني بنلاقي الشخص ده خايف ياكل خايف من زياده الوزن وده طبعا حاجه مش طبيعيه ده يعتبر حاله مرضيه بيبقى فيه اضطراب في الاكل ده بيؤدي بقى طبعا ايه لانخفاض في الوزن بشكل غير طبيعي إيه لما بندي زنك للناس دي بيبقى فيه تحسن ملحوظ كمان في ابحاث اتعملت واثبتت ان الزنك بيقلل من خطر الاصابه بسرطان القولون والمستقيم كمان الزنك بيأثر في نزلات البرد لو الشخص اللي جاله نزلة برد ده أو دور برد خد الزنك في أول 24 ساعة قلل من شدة الإصابة ومن فترة المرض بالنسبة بقى للناس اللي عندهم اكتئاب وبياخدوا أدوية الاكتئاب أو بياخدوا أدوية لعلاج الاكتئاب الزنك بيساعد كتير جدا في تحسين حالتهم الزنك له تأثير على حسة التذوق يعني لو قل الزنك هنلاقي الشخص ده مش عارف يتذوق الحاجة برضو الزنك بيساعد في علاج المسل كرامب اللي هو الشد العضلي نقص الزنك كمان بيأثر على العظام ممكن يبقى فيه هشاشة في العظام لو عالجنا نقص الزنك بيتحسن الموضوع الزنك كمان بيقلل من حدة الإصابة بالالتهاب الرئوي يعني الناس اللي هم عندهم التهاب رئوي لما بنديهم زنك ده بيقلل شوية من حدة المرض كمان بالنسبة للسيدات بيقلل طبعا سقوط الشعر دايما اللي عندهم تساقط شعر بيبقى من ضمن العلاجات بتاعتهم الزنك بالنسبة للرجال هو بيزود هرمون التستوستيرون فهو طبعا بيساعد على الخصوبة هي بقى مصادر الزنك عندنا الحاجات البحرية اللحوم والبذور والمكسرات لب القرع ده أو اللي هو اللب الأبيض ده بذور الشيا المكسرات كاجو لوز وعين الجمل كمان الحبوب الكاملة زي الشوفان بيبقى موجود فيها برضو الخضروات زي السبانخ البروكلي التوم الكرنب الشوكولاتة الداكنة هي الدارك شوكلت البقوليات الفول والعدس والفاصوليا 
اللبن صفار البيض يعني هو موجود في اكلات كتير بس المهم الانسان ياكل صح علشان الناس اللي بيبقى عندها سوء تغذيه بيبقى عندها نقص في عنصر الزنك وطبعا بتحتاج ان هي تاخد مكملات غذائيه اقراص وحاجات زي كده الحاجات اللي ممكن تاثر على امتصاص الزنك إيه لو انا اكلت اكل فيه زنك واخدت مثلا حبوب حديد ممكن ده يأثر على امتصاص الزنك اللي في الأكل في حاجة تانية لو احنا أكلنا سكريات وحلويات بعد الأكل مثلا اللي فيه الزنك ده ممكن برضو يأثر لي على امتصاص الزنك يقلله إيه لو المعدة الحمض بتاعها ضعيف ممكن ده برضو يخلي امتصاص الزنك ضعيف اللي بيزود بقى الامتصاص البروتينات من لحمة بيد لبن ده بيزود امتصاص الزنك يبقى احنا عرفنا بقى اهمية الزنك وان نقصه بيسبب مشاكل كتير عرفنا اهميته لجهاز المناعة عرفنا اهميته لو حد عنده اسهال لو حد عنده تساقط في الشعر اهميته بالنسبة للجلد اهميته بالنسبة نزلات البرد عشان برضو بيحسن المناعة كمان علشان حاسة الشم وحاسة التذوق تبقى مظبوطة برضو لازم مستوى الزنك يكون مظبوط يعني لو احنا اكلنا صح بقى احنا كده صحتنا هتفضل افضل وما ننساش شرب المية كويس النوم كويس الرياضة لو اتبعنا لايف ستايل مظبوط صحتنا هتبقى أحسن وحنقاوم أي مرض يا رب تكونوا استفدتوا ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وفي النهاية بشكركم وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته